സി പി എം ക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ നന്ദിയുണ്ട് യു ഡി എഫിലെ ഒരു കക്ഷി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികമായി ഇപ്പം ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം മുസ്ലിം ലീഗ് പോകും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഈ ക്ഷണിച്ച ആളുകൾക്ക് തലക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചതാ മുസ്ലിം ലീഗിനെ അല്ലാണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം എത്ര വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമാണ് യു ഡി എഫിന്റെ അവർ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമോ അവരുടെ നല്ല വിശാലമായ അർത്ഥത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാണം കെടുത്തി അവമാനിക്കുകയാണ് ശശി തെരൂർ ചെയ്തത് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാരെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർട്ട റാലിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നരഹത്യയ്ക്ക് ചോരക്കുരുതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു റാലിയിൽ ലീഗിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളുമുണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പ് മാത്രമാണോ ലീഗും സി തമ്മിലുള്ള അകലം ഗണ്യമായി കുറയുന്നുണ്ടോ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ശ്രീ രാജു പി നായർ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ശ്രീ ആനന്ദ് കൊച്ചുടി എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയത്തിലേക്ക് മുന്ന് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ലീഗിന്റെ ആ തീരുമാന പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്ന സാങ്കേതികത കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്നം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ കെ സുധാകരൻ പറയുന്നത് മട്ടിൽ സി പി എമ്മിന്റെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് ലീഗ് കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ഈ പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂവിൽ അവിടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കൊല്ലപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ മനുഷ്യരോട് സോളിഡാരിറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഏത് മൂവ്മെൻ്റ് ആകട്ടെ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നയം എന്നാൽ അതേസമയത്ത് യു ഡി എഫിലെ ഒരു ഘടകകക്ഷി എന്നുള്ള നിലക്ക് യു ഡി എഫിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് ലീഗ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് പാലസ്തീൻ ലക്ഷ്യുവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലിട്ട് നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല അതാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായ സന്ദേശം അല്ല ഷാഫി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സി പി എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ എന്താണ് സമസ്ത പങ്കെടുക്കുന്ന കെ എൻ എം പങ്കെടുക്കുന്ന വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ലീഗ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വിളിച്ച് ചേർത്ത പോലെ പതിനായിരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലീഗിന് പോയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാവുക നിങ്ങൾക്ക് അത് അഷ്മിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിലെ ഒരു ഘടകകക്ഷിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കക്ഷികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സെമിനാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് കേരള കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് പി തുടങ്ങിയ സി എം പി തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുന്നണിയില്ലേ സർ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയും പിന്നെ അതിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരുന്നതും ഷാഫി ചാലിയും ലീഗും തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടകത്തും അതേ പ്രശ്നമുണ്ടായി വൈദ്യുതിയുമുണ്ടായി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൃത്യമായി പറയുന്നു പലസ്തീൻ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മറ്റു വിഷയങ്ങളെ പോലെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയവും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും വലിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അത് വിശാലമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിലാണ് വരാൻ കഴിയില്ല ഷാഫി ചാലി മോദ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് പൂർവാപര വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ ഷാഫി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് ആ വൈരുദ്ധ്യം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ താങ്കൾക്കും സാധിക്കണം എന്താണ് പാലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും പാലസ്തീനിലെ ആ ക്രൂരമായ ചെയ്തികളെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നവരോട് ഐക്യദാർഢ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ആര് എന്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാലും ആ മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നവരുടെ ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് തയ്യാറല്ല എന്ന് പ
ക്ഷണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാരാണ് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന ദേശീയ നേതാവായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ക്ഷണമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് പഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം അല്ല അതൊക്കെ ഇ ടി ബഷീർ തന്നെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വിശദീകരിച്ചതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും വിശദീകരിച്ചതാണ് അതിലപ്പുറത്ത് ഞാനെന്ത് പറയാനാണ് അതിൽ നിന്ന് ലീഗിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എൻ്റെ നേരം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഷാഫി ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് കെണിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിനെ ക്ഷണിക്കാതെ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് ഈ ഈ ക്ഷണം ഇതിലെ ഇതിലെ ദുഷ്ടരാക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു പറയുന്ന ആരാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതേ ഇ ടി എം ഓഫീഷറാണെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ പരാതി ഇല്ല ഇത് കെണിയാണെന്നോ യു ഡി എഫിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണോ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതെന്ന പരാതി നിങ്ങൾക്കില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എൻ ആർ സിക്കെതിരായിട്ടുള്ള അല്ല ഏക സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇന്ത്യൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധം തീർക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം സി പി എമ്മിൻ്റെ മൂന്ന് എം പിമാർ മാത്രം കൂട്ടി ലീഗിൻ്റെ മൂന്ന് എം പിയും ചേർന്ന് ഈ ആറ് എം പിമാർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല അത് കോൺഗ്രസിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടതെന്നാണ് ലീഗിൻ്റെ നയം ആ കോൺഗ്രസിനെ ബി ജെ പിയെ പോലെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി സി പി എം കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ശക്തമായി വിയോജിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഈ വിഷയം അതാണോ ഈ വിഷയം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടത്തേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല ലോകത്ത് എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും കൂട്ടമായി ജനം വന്നിട്ട് ഈ യുദ്ധം നിർത്തണം ഈ യുദ്ധം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് റാലികളും സെമിനാറുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത്തരത്തിലൊരു സെമിനാർ ആര് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ആ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ല എന്നാണ് ലീഗിന്റെ നിലപാട് സംഘടിപ്പിക്കാത്തവരുടെ ആത്മാർത്ഥയെ കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടാവണ്ടേ ഷാഫി ഷാഫി തന്നെ പറയുന്ന പോലെ സർവട കൂട്ടക്കുരുതിയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന കണക്കിൽ നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നാലായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം കുരുത് നടത്തിയ അങ്ങേയറ്റത്തെ നരാധമ പണി നടത്തുകയാണ് ഇസ്രായേൽ അവിടെ ലോകമെമ്പാടും അമേരിക്കയിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഫ്രാൻസിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിൽ എന്തിനു ഇസ്രായേലിൽ ഇസ്രായേലിനകത്ത് പോലും ആന്റി സയൻറ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ അതിഭീകര പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നു അത്തരം എന്താണ് ഹമാസിന്റെ കൊടി അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീന്റെ കൊടി പിടിക്കുന്നവരുടെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കി കളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ലോകമൊട്ടാകെ പലസ്തീനൊപ്പം ഒരു മനസ്സാക്ഷി രൂപപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു റാലി നടത്തുന്നില്ല ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളേ ഒരു നീറ്റിലോടെ ഉള്ളിലില്ലേ ഷാഫി അങ്ങനെ നിസ്സാരമായി ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനാണ്ട് കൊട്ടിപ്പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രം പഠിക്കാത്തവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയം രൂപപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ആദ്യമായി പലസ്തീൻ അംഗീകരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് അവസാനം മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇറങ്ങി പോകും വരെ എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലസ്തീനിൽക്ക് നൽകിയത് കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇസ്രായേലിനെ ഒരു അധിനിവേശ രാഷ്ട്രം എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അഥവാ ഈ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിലെടുത്ത സ്റ്റാൻഡാണ് അതൊരു അധിനിവേശ രാഷ്ട്രമാണ് ഇപ്പോഴും ആ നരേഷൻ മാറ്റാൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് പോലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പലസ്തീൻ അംഗീകരിച്ചത് എന്തിനേറെ തൊള്ളായിരത്തി പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിലില്ല ആ പ്രസക്തി ഉള്ള കാലത്ത് പ്രസക്തി ഉള്ള കാലത്ത് പലസ്തീനൊപ്പം അതിശക്തമായി നിന്ന പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തില്ല ഷാഫി മൂർത്തമായ സാഹചര്യം എന്താണ് മൂർത്തമായ സാഹചര്യം എന്താ ഈ ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വരെ കൊന്ന ഒരു ഒരു നരമേധം നടക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നിലപാടുണ്ടോ സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഹഷ്മി
നാല് ദിവസം മുമ്പ് എന്താ ഹിന്ദു പത്രത്തിന് അനുഭവിച്ച ഒരു അഭിമുഖമുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കണം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ പെട്ടില്ല ഞാൻ പൊട്ടു തരാം വളരെ കൃത്യപരമായി കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഷാഫി ചാലിയും അങ്ങയുടെ പാർട്ടി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ആ സമ്മേളനം വിളിക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുൻപാണ് നിങ്ങൾ കാര്യമായ പരസ്യം നടത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കാര്യമായ പ്രൊമോഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല ഫ്ലക്സ് അടിച്ചിട്ടില്ല പോസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടില്ല ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ സെമിനാറിലേക്ക് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വരാൻ പോകുന്നു കോൺഗ്രസിന് ഒരു പരിപാടി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആർജവം ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയരില്ലേ ഷാഫി ചാലിയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കക്ഷിയെ കുറ്റം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഓരോരോ പിന്നെ പാർട്ടികളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ പാലസ്തീൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരസ്യമായി പലസ്തീനികളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് സയണിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആളുകൾ ആ നിലപാടുകൾ കടുപ്പിച്ചോ നേർത്തതായോ പോരായ്മകളുണ്ടോ അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒമ്പത് കുട്ടികൾ ഭരിക്കുന്നു എന്നാണ് യുനെസ്കോ ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഒമ്പത് കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നയം വേണ്ടത്രയായോ അത് വേണ്ടത്ര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചോ അവരുടെ നിലപാടാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ആ നിലപാട് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ ആ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആ അഭിമുഖം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരു നിലപാട് ഒരു ലോക നേതാവ് എടുത്തിട്ടില്ല വായിക്കണത് അതിലോരോ വരികള് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ശേഷം സോണിയാഗാന്ധി നടത്തിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികരണം ശരി അതൊക്കെ അതൊക്കെ ശരിയാ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു റാലി സംഘടിപ്പിച്ചാൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വന്ന അത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മനുഷ്യരായി പുറന്നവരൊക്കെ അതിൽ വേദന ഉള്ളവരൊക്കെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആള് വരുന്നതാണ് അപ്പോ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തണം എന്ന് ലീഗിന് നിലപാടുണ്ടോ ഷിഷാഫി ചാലിയും അവരുടെ അവരുടെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിയരുത് ഈ പ്ര അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രതിഷേധം ഐക്യദാർഢ്യം ഓരോ പാർട്ടികൾ ഓരോ ശൈലിയിലാണ് നടത്തുക നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി അറിയേണ്ടത് അവരെടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് ലോകത്തോട് അവർ പരസ്യമായി പറയുന്നത് എന്താ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് നിസ്സാരാണ് സോണിയാഗാന്ധി ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആ സോണിയാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ദിനപത്രത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖം ആഫ് പേജാണ് അതിൽ മുഴുവൻ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അഷ്മി വായിച്ചിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശകാരം കോൺഗ്രസിന് തിരിയില്ല അതിന്റെ നയം എന്താണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന എന്ന മൂർത്തിമത്ഭാവത്തിൽ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചതല്ലേ ആ ദൗത്യം കോൺഗ്രസിൽ ഇല്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യം ഷാഫി ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് അതേ ഉത്തരം ആവർത്തിച്ച് ഈ ചർച്ചയുടെ സമയം എന്തിനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പലസ്തീൻ വിഷയമാണ് പലസ്തീൻ കോസിൽ ആരാണ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ആ സംഘടനയുടെ ആത്മാർത്ഥയെ ഞങ്ങൾ സംശയിക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ എത്ര മാത്രം പ്രതിഷേധം നടത്തി ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നടത്തി എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ട് അതുപോലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ എല്ലാവിധ ആളുകളും എല്ലാവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടും ലേഖനം എഴുതിയിട്ടും സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടും റാലി നടത്തിയിട്ടും അങ്ങനെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതികരണം വരട്ടെ അതിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറ്റം കുറവും കാണാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് താല്പര്യമില്ല എന്ന് അതിന്റെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ നേതാവായ ഇന്ന ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കണേ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോ കേസ് സുധ
അടുത്ത ജന്മം പട്ടിയായി ജനിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുരക്കണോ എന്നതുപോലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന എന്താണ് ഒരു ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ഒന്നും ഈ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം മുഹമ്മദ് അദ്രീവൻ സാഹിബ് തൊട്ട് ഇ എം എസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ നയിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് അങ്ങനെയുണ്ട് സി കെ ഗോവിന്ദ നായർ തൊട്ടു അങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റുള്ള പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഒരാൾ എന്താണ് ആർ എസ് എസ് ശാഖക്ക് ഞാൻ കാവൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം തൻ്റെ വീര്യം തൻ്റെ വീരാഭിമാനം ആ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ഈ കെ സുധാകരൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗ് പരസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ ശരിയായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു അവർ കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം നടത്തി അപ്പോൾ അത്തരമൊരു പ്രകടനം എന്താണ് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശോഭയും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ആ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എ ഐ സി സിയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു അംഗം വന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്നും അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് എന്താണ് ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലിക്കുന്നവരും പാലസ്തീൻ അനുകൂലി അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക അത് വ്യത്യസ്ത താരകൾ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രൂപീകരണ ചരിത്രം മുതൽ ഇന്ന് വരെ തുടരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യോമാക്രമണവും കരയുദ്ധവും ഒക്കെ ഈ ഗാസയിൽ നരകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ നിലവിളികളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസാന ശ്വാസം പോകുന്ന അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ നെഞ്ചത്തടിച്ചുള്ള നിലവിളികളാണ് ലോകമാകെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ബൈഡൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ വലിയ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ് ഈ സെനറ്റിൻ്റെ ഹിയറിങ്ങിൽ ആൻ്റണി ബ്ലിങ്കനോട് അൻ്റോണിയ ബ്ലിങ്കനോട് അവിടുത്തെ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കാരുമൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മര്യാദ കാണിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലോക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആ ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രകടനം നടത്തിക്കൂടെ കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് പ്രകടനം നടത്തിയാൽ പാലസ്തീനിലെ അക്രമങ്ങൾ നിൽക്കുമോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് ലോകാഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ ഞങ്ങളുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദനയിൽ നിങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ലോകമാകെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ വിരുദ്ധമായ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണമുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി രംഗത്ത് വരാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിന് മുമ്പ് നിലപാടുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും പരസ്യമായിട്ട് ബൈഡൻ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് സുനക്കല്ല മക്രോണല്ല മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഈ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് ഈ കാപാലിക യുദ്ധത്തിന് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി അതിശക്തമായി പറയണം മിസ്റ്റർ മോഡി ഇത് അനുവദിക്കില്ല ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ ഒരായിരം ആളെ ഇറക്കി പ്രകടനം നടത്തണോ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിഷേധിക്കരുതോ റാലി നടത്തരുതോ ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ധർണ നടത്തരുതോ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തരുതോ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൗനം പുരരുത് ഇങ്ങനെ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്ക് യോജിക്കുക ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ പലസ്തീൻ മാത്രമല്ല പലസ്തീനിലെ ചോരപ്പുഴകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാം പിന്താങ്ങി ഈ മോഡിയ അപ്പോൾ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം കോൺഗ്രസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം നിർബന്ധിക്കണം കോൺഗ്രസ് എന്താണ് മുന്നണി ബന്ധങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പരിമിതിക്കകത്ത് കുഞ്ഞാരിക്കുട്ടി സായി പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഗിന് സി പി എം ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ വരാനുള്ള വിഷമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അത് വളരെ ഔചിത്യപൂർവ്വം തന്നെ ലീഗ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് എന്നൊക്കെ
എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കൈയും കെട്ടി മിണ്ടാതിരിക്കലാണ് മറ്റു യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ല മറ്റു യാതൊരു എന്താണ് ഒരു പരസ്യ പ്രസ്ഥാനവും ഇല്ല പ്രതിഷേധമില്ല ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ പലസ്തീൻ്റെ പതാക പിടിച്ചൊരു പ്രതികരണവും ഒന്നുമില്ല അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു വീഗത പറയുകയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ ക്ഷണത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ദുഷ്ടരാക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ പരിപാടിയിൽ യാതൊരു ദുഷ്ടരാക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യു ഡി എഫിലാണ് എന്ന നേരിയ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ രാജു പി നായർ ഹഷ്മി ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ശ്രീ കെ സുധാകരനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളം പ്രളയം വരുമ്പോൾ പ്രളയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴേ മുണ്ട് പൊക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലുള്ള പഴവഴികളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരനാറി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ചെറ്റകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രക്തം വെട്ടി കൊന്നിട്ട് രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് കുലകുത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിക്കണൻ സഖാവിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൽ കുറെ കൂടി മോശ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പട്ടി എന്ന് പറ പ്രയോഗമാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സഖാവിന് ഇത്രമാത്രം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതൊന്നും അല്ല അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ ആ പരനാറി ചെറ്റ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ സംസാരിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ആർജവം എന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നവരാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു നൈരാശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഹാഷ്മിക്ക് എന്തിനാണോ നൈരാശ്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത് കാര്യം ജീവിയായിട്ടൊന്നും ഈ പിണറായി വിജയൻ മറ്റേ വിഷപ്പനെ വിളിച്ച പോലെ നികൃഷ്ട ജീവി ഒന്നും അല്ലല്ലോ പട്ടി അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ മനുഷ്യരെ നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സഖാവിന്റെ ഒന്നും വലിയ ഇത് കാണുന്നില്ല പകരം ഒരു പരഞ്ചൊല്ല എന്ന രീതിയിൽ പട്ടിയെ പറയുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര വലിയ വിഷമം ഇല്ലേ വിഷപ്പിനെ നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് വിളിച്ച മറ്റൊരു നികൃഷ്ട ജീവിയാണ് വിജയൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ അത്രയൊന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സഖാവെ വെറുതെ ഈ കലക്കവള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ നടക്കാതെ ഒന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി നാറി ഇരിക്കല്ലേ ആ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ കലക്കവള്ളത്തിൽ പല ഭീഷണോ എന്തിനാണ് അവരുടെ പരിപാടി നല്ല പരിപാടിയാണ് അതിലെല്ലാവിധ ആശംസകളും സ്നേഹ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിൽ ആണ് എന്ന നേരിയ പരിമിതി അശ്മി എന്നോട് എന്നെ പറയാൻ എന്തോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇതിനകത്ത് പ്രതികരണം നടത്തില്ല ഇപ്പം ഷാഫി ചാരിയും വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് വെറുതെ പ്രസ്താവനയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ച അതേ നിലപാടിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു ഇനി കേരളത്തിൽ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലേ അഷ്മി ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഈ പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ തന്നെ ആറ് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിൽ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്രയോ ഡി സി സികൾ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സുകൾ സംഭവിച്ചു അവിടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് കാര്യം പറയിപ്പിക്കാനിരിക്കാനാണെങ്കിൽ അല്ല ഹാഷ്മി എന്നെ കൊണ്ട് കാര്യം പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഹാഷ്മിക്കാവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഇടപെടരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പാലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മണ്ഡലം തലം മുതൽ ഡി സി സി തലത്തിലും എല്
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അവിടെ പാലസ്തീൻ ജനതയോട് ഒപ്പമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പിന്നെ ശശി തരൂർ ശശി തരൂർ ഇസ്രായേലിന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഷ്മി അതേ ആർജവത്തോടു കൂടി ശൈലജ ഇസ്രായേലിന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ശശി തരൂർ എവിടെയാ ഹമാസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും എടുത്തത് ഹമാസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പോലും എടുത്തില്ല ഒക്ടോബർ ഏഴിനുണ്ടായ അക്രമം അതിന് വലിയ ഒരു ഒരു മനുഷ്യത്വ രഹിതമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഹമാസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹമാസ് ഭീകരരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശൈലജ ടീച്ചറോട് ഹഷ്മിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സഖാവ് മറുപടി പറയുമോ പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ അട്ടത്താപ്പ് പിന്നെ ഹഷ്മി മുസ്ലിം ലീഗ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ പക്വമായ വാക്കുകളാണ് കാരണം പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശ നടക്ക പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വംശഹത്യക്ക് അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണത്തിന് ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും അതിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കരുത് എന്നുള്ള പക്വതയാർന്ന നിലപാടാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ബി എ പിയെ പോലെ ചോരക്കൊതിയന്മാരായിട്ട് നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സി പി എം അല്ലേ ഈ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഇതിനകത്ത് സങ്കുചത താല്പര്യത്തോടുകൂടി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ സി പി എം ശ്രമിച്ചത് മുഴുവൻ എത്ര പ്രസ്താവനകൾ വന്നു ഇല്ലേ എത്ര പ്രസ്താവ ശശി തരൂരിന്റെ പ്രസംഗം വന്നു ആ പ്രസംഗത്തെ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല പ്രസംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവല്ലേ ഇല്ലേ അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഉണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ യോഗത്തിൽ പോലും അത് ഖുറാൻ പോലും അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എതിരെയുള്ള ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഹമാസിന്റെ പേരെടുത്തല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ പേരെടുത്തല്ല രണ്ടു കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലേ അവിടെ അത്തരത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടെടുത്തപ്പോ അതിനെ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല പ്രകടനമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സി പി എം അല്ലേ ഈ കളമശ്ശേരി ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോ ആ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഒരു വിവരവും പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാലസ്തീൻ എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അല്ലേ ജനങ്ങളെ വേർ വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയത് ഇവർക്കെന്താണ് പാലസ്തീൻ കോസിനോട് ഇത്ര വലിയ എതിർപ്പ് ഇവരല്ലേ പാലസ്തീൻ എതിർപ്പ് കോസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് ചില ആൾക്കാരോട് വലിയ ആദ്യ ഒരു വിധേയത്വമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ കാണിക്കുന്ന നാടകത്തിനപ്പുറം എന്താത്മാർത്ഥം എന്നൊരു ലേഖനമുണ്ട് ഹാരറ്റ്സിൽ വന്ന ലേഖനമാണ് അതൊന്ന് വായിക്കണം സാർ ഇസ്രയേലിനുള്ള വല്ലാത്ത ആരാധന അതിൽ നിറഞ്ഞു തുള്ളുമ്പോ നിങ്ങൾ കാണാം അതിൽ തരൂർ പറയാണ് വെൻ ഇന്ത്യൻ വാച്ച് ഇസ്രായേൽ ടേക്ക് ദ ഫൈറ്റ് ദേരിമി കില്ലിംഗ് ദോസ് ഹു ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ് സെക്കൻഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡിംഗ് മെനി ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ഫ്രം വിത്ത് ദ റോക്കറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ some cannot resist wishing that they could do something similar in pakistan india understands though that the collateral damage would be too high the price in civilian lives are unacceptable and the risks of the conflict spiraling in the parnu thodangiyana adha israel angotte rocket ayechu avada tarippanam aakunnadil romanja pulagathana avugiyana haratsil tarur hashmi endey parayunnu aa lekhanam angonu vaaikanam sir israel adhikramathil romanja pulagathana avugiyana tarur aa sahajaryam അത് ലീഗിന് മനസ്സിലായില്ല അത് ഹാരിസിലെ ഹാരിസിലെ ലേഖനം ഹാരിസിലെ ലേഖനം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നുമല്ല 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 സാർ ആ ലേഖനം ആ ലേഖനം ഷാഫി ചാലത്തിന് പാർട്ടി വായിച്ചില്ല പാർട്ടി വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തേക്ക് തരൂരിനെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറയണേക്കൂ ഹാഷ്മി ഞാൻ ഒന്ന് പറയണേക്കൂ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കോഴിക്കോട് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഭീകരാക്രമണം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞത് ഹാഷ്മിക്ക് കാണിക്കാവോ വെല്ലുവിളിക്ക ഞാൻ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പറ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ കൊല നടക്കുന്നത് ഇതാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കില്ല പക്ഷെ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ പോലുള്ള നീചന്മാർ ആ നീചന്മാരാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യനും മുസ്ലിമും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് പത്ത് വോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇവർക്ക് പാലസ്തീനോടും ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒന്നിനോടും ഒരു മമതയും ഇല്ല ഒരു ഐക്യദാർഢ്യവും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് വോട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്ക
ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്ക സെക്യൂരിറ്റി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ്റെ പാർട്ടി സി പി എമ്മിന് ലീഗ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിക്കുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ ക്ഷണിക്കുമ്പോഴും ലീഗ് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാസങ്ങൾ മാത്രം അകലെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ മലപ്പുറത്ത് മാത്രം സി പി എമ്മിന് എപ്പോഴുമുള്ള സമയത്ത് അണികൾക്കിടയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സി പി എമ്മിന് ഇതിനോടകം കഴിയും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമാണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഇതിനോടകം അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലീഗ് ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി അല്ല സി പി എം ഹാഷ്മി ഈ ചർച്ചയിൽ അടുത്ത അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സമയം കുറച്ച് ആണ് കിട്ടാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് തത്തുല്യമായ സമയം മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ വന്നു ഹാഷ്മിയുടെ ചോദ്യങ്ങളും വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഈ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഈ ക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഈ പരാമർശവും അതിനുശേഷം സി പി എം എടുത്ത ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സമസ്തയും ലീഗുമായിട്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സമസ്തയും ലീഗുമായിട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നവുമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ കോർത്തിണക്കണം കാരണം ആ സമയത്ത് സമസ്തയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലീഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് സമസ്തയേക്കാൾ ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സമസ്ത എന്തൊക്കെ ആയാലും ഒരു മതസംഘടനയാണ് പക്ഷേ ലീഗ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ മഹാസമ്മേളനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഹാഷ്മി ഉദ്ധരിച്ച ഹാരൻസ് ലേഖനം വായിക്കാതെ ശശി തരൂറിനെ വിളിച്ച് മുഖ്യ അതിഥിയാക്കിയത് അതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മറ്റ് നേതാക്കളെ ഇപ്പോൾ വി ഡി സതീഷിനെയോ കെ സുധാകരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എല്ലാ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കെ മുരളീധരനെ ഉൾപ്പെടെ വിളിക്കാതെ ശശി തരൂറിനെ മാത്രം വിളിച്ചതിൽ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ശശി തരൂർ കേരളത്തിൽ ജനകീയനാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഖമായിട്ടെങ്കിലും ഉയർത്തി കാണിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ജയിക്കാം എന്നൊരു കണക്കുകൂട്ടൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം മലബാർ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ ശശി തരൂറിന് പ്രത്യേക സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ലീഗും തങ്ങളും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഹാഷ്മി പറഞ്ഞതുപോലെ ശശി തരൂർ കുറച്ചുകൂടി ലിബറൽ നയം എടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ വിഷയത്തിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പോളിറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഇവിടെ രാജു പി നായർ പറഞ്ഞു അത് ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാടല്ല അത് പലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടാണ് എന്നാൽ ഹമാസ് വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇടത് ബുദ്ധിജീവികളും സ്വരാജിനെ പോലെയുള്ള സി പി എം ബുദ്ധിജീവികളും ഇവർ പറയുന്നത് ആണ് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ അതൊരു പലരും അത് ഒരു വേദവാക്യം ആക്കിയെടുത്ത് ശശി തരൂർ ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാട് എന്നാണ് പിന്നീട് നടന്ന ആ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം അതെന്തുമാകട്ടെ അപ്പോൾ ശശി തരൂർ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസംഗം നടത്തുമെന്ന് ലീഗിന് മുൻകൂട്ടി കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റാതെ വന്നു അപ്പോൾ ലീഗിന് അത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയായി കാരണം സമസ്തയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ ആ മഹാസമ്മേളനം അവർക്ക് തന്നെ പാരയാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലീഗ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വൺ സൈഡഡ് ലവ് സ്റ്റോറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു വശത്ത് നിന്ന് പല തവണയായി പ്രേമലേഖനങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി പി എമ്മിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു പ്രലോഭനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അയപ്പിച്ചതും അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അതിൽ അടയിരുന്നു കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ കൂടി ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷനിലാക്കി അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് മികച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ലീഗിനുൾപ്പെടെ ആർ എസ് പിയുടെ ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉൾപ്പെടെ മറ്റെല്ലാ ഘടകകക്ഷികൾക്കും പരാതിയുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ കൂടി ഒന്ന് വാണിങ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ലീഗിന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു വശത്ത് വിജയമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഈ മുഴുവൻ ഡ്രാമയുടെയും വിജയി മുസ്ലിം ലീഗ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആനന്ദ് കൊച്ചുകൂടി ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി അതായത് എന്താണ് ലീഗിൻ്റെ പ്രധാന വോട്ട് കോൺസ്റ്റുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ
അല്ല ഹാഷ്മി അതിനും ഞാനൊരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാം ഈ പലസ്തീൻ വിഷയം വാർത്തകളിൽ വന്നപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതൽ ഞാനൊരു പ്രിൻസിപ്പൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണ് അതായത് ഈ വിഷയം ഈ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിന് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിലും പോകേണ്ട എന്ന് അതിന് കാരണമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ചില പള്ളികളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്ന നടന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സംഘികളും കൃസംഘികളും കൂടി ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്തി ഈ കേരളത്തെ കലുഷിതമാക്കിയത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ ദേശാഭിമാനി ഗാസ തീഗോളമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള വലിയ ഈ മുന്നിൽ തന്നെ കളർ ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെ വളരെ പ്രകോപനപരമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഇട്ട് ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് വരെ കുവൈറ്റ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന് ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായതെന്നും അന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായിട്ടിരുന്ന് അവസാനം സി പി എം തന്നെ അവരെ കുഴിയിൽ കൊണ്ട് ചാടിച്ച് തിരിച്ച് യു ഡി എഫിലേക്ക് രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ഗതികേട് വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് ഈ പലസ്തീൻ വിഷയത്തെ സി പി എം ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതിന് ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഇതിലൊരു വിശദീകരണം ഇതില് ഇതില് ഇതിലൊരു വിശദീകരണം ഇതിലൊരു വിശദീകരണം തരണം അതായത് ഈ പലസ്തീൻ വിഷയം ഒരു ഒരു മതത്തിന്റെ വിഷയമല്ല ഇതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമല്ല അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും യൂതന്മാരും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ഭരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പ്രോ പാലസ്തീൻ പാലസ്തീൻ അനുകൂല നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഇതൊരു മുസ്ലിം വിഷയമാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കുകയും അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ എല്ലാവരും സമചിത്തതയോടുകൂടി ഇതൊരു കേരളത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ ഐക്യത്തെ കേരളത്തിലെ മതസാമുദായിക സൗഹാർദ്ദത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ കാണണമെന്നുമാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും ഇത് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ബാലൻസിംഗ് അല്ല പക്ഷെ വളരെ വളരെ ആലോചിച്ചു ശ്രീ ഷാഫി ചാലിം ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടിനെ ആരും സംശയിക്കുന്നില്ല അത് പ്രോപ്പലിസ്റ്റിൻ ഇപ്പോ ഇസ്രേ ഇപ്പോ തരൂരിനെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അതിന്റെ നിലപാട് പ്രോപ്പലിസ്റ്റ് നിലപാട് തന്നെയാണ് ആർക്കും ആർക്കും ഒക്കെ തർക്കവുമില്ല ഒരു സംശയമൊക്കെ പക്ഷേ ഷാഫി ചാലിയം അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനായിരങ്ങളെ അണിനിരത്തി കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വലിയ റാലി നടക്കാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയുടെ പിന്നീടുള്ള പ്രചരണം ദ ഹമാസിനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് തീവ്രവാദത്തിനൊപ്പം കോൺഗ്രസ് എന്നതായിരിക്കും ആ നിസ്സഹായത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഷാഫി ഹഷ്മി ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും കൂടി ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഹഷ്മി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ നാൾ വഴികൾ നോക്കിയാലാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഓൾ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി നമുക്ക് കേരളം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ കടമശ്ശേരി ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ഓൾ പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ചു എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നു അത്തരത്തിലൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇന്നത്തെ ബ്രീഫിങ്ങിൽ ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതൊന്നും കാണാതെ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ വീര്യം വേണ്ടത്ര ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന ഒരു ചെറിയ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ഈ ചർച്ച നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അത് ചെറിയ ഫ്രെയിം ആണോ മനസ്സിലായി അത്രയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം രാജ്യത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ രണ്ട് വിട്ടേക്കോ ബാക്കി ഏത് വിഷയം ചോദിക്കൂ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഏ അത് ചെറിയ ഫ്രെയിം ആണോ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ നേതൃസ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് സംഘവിരുദ്ധരുടെ പ്രത്യാശാ കേന്ദ്രമാണ് അത് ചെറിയ ഫ്രെ
താങ്കളോട് ചോദിച്ചതിന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ ബാക്കി എല്ലാ വിഷയം പോട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കുന്നവരല്ല അവർ ഇന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ഷാഫി ചാലിം എന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവർക്ക് പരസ്യമായി ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിന് നിസ്സഹായത ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു അല്ല അതിന് ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യ പാദത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാലസ്തീൻ ഇഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ഈ പോരായ്മ ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ലത് മുസ്ലിം ലീഗ് അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ഓരോരുത്തരുടെ നിലപാടാണ് നോക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ ആൻ്റണി ഗുട്ടറസിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശക്തമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് സോണിയാ ഗാന്ധിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ ആ നിലപാടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ആ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയിൽ പല ജാതി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് പക്ഷേ അഭിപ്രായ ഐക്യം പലസ്തീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റും പട്ടേലും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കാരണം അവർ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാകും കാരണം അതിൻ്റെ ജാര രാഷ്ട്രം എന്ന് വിളിച്ചത് സർദാർ പട്ടേലാണ് മാത്രമല്ല ഒരു എന്താണ് മതരാജ്യം എന്നത് എന്താണ് ഒരു പിറന്നു വീണ മണ്ണിനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പിറന്ന വീണ മണ്ണ് വിട്ട് ആരാൻ്റെ സ്ഥലം പോയി കയ്യേറി അതിനെ മതരാജ്യമാക്കുന്നത് തോന്നിവാസമാണ് തെമ്മാടിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സർദാർ പട്ടേലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നിലപാടും മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴും ആ പാർട്ടിയുടെ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ വായിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ലോകത്തോടും രഹസ്യമായി പറഞ്ഞതല്ല എന്നോട് ടെലിഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ കേസല്ലത് ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ദിനപത്രവും ഇൻ്റർനാഷണൽ പത്രങ്ങൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തു അൽജസീറ വരെ അതിനെ വെച്ച് ന്യൂസാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടുതരാം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടറസിന് ശേഷം ഇത്രയും ശക്തമായ ഭാഷ ഈ പലസ്തീനിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന ഈ ഒക്യുപ്യൂഷനെതിരെയുള്ള കടുത്ത വാക്കുകളാണ് സോണിയ ഗാന്ധി അതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് അത് എന്താണ് ഗോഡ് വിൽ നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് ഇസ്രായേൽ ആ ആ ആ ഭാഗം നോക്കണം ദൈവം പോലും അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടുകളിലെ ഈ പോരായ്മയും മറ്റുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമില്ല എൻ്റെ പാർട്ടിയെ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാലസ്തീൻ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് പാർട്ടിയും ആ ഭാഗങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വന്നാൽ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നിലപാട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം പലസ്തീൻ നിലപാടിൽ എനിക്ക് തരുമ്പം ശങ്കയില്ലാന്നേ അതിൽ സി പി എമ്മിനും ഒരുമില്ല ഇപ്പൊ സി പി എം ഇപ്പൊ തരൂർ ഈ പറഞ്ഞതിനെ സ്വരാജും കെ ടി ജലീൽ അപഹസിക്കുമ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദനാണ് പറയുന്നത് അപഹസിക്കേണ്ടതല്ല അവർ നടത്തിയ വലിയ പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എം വി ഗോവിന്ദനാണ് അപ്പൊ സി പി എമ്മിന് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ രാജു പിന്നാൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി പി എം ഈ റാലിക്ക് കോഴിക്കോട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം തിരഞ്ഞെടുത്തു കൂടാ അവിടെ പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം തൊട്ട് കിഴക്കേ കോട്ട വരെ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മഹാ ചങ്കടൽ തീർത്തു കൂടാ ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമാണോ സി പി എമ്മിന് അല്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് രാജു പി നായർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമല്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു പ്രതിരോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ എന്താണ് പിച്ചും പേയും പറച്ചിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് സി പി എം ഏരിയാ തലം തൊട്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും എന്താണ് ആ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീട്ടുമുറ്റ സദസ്സുകളായിട്ടും പലസ്തീൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഐക്യദാർഢ്യ റാലി ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഇനിയും വിപുലമായ തലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും പരസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള നിരന്തരമായ ഒരാഭിമുഖ്യം ഈ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും ജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധമായ ഐക്യദാർഢ്യം നിരന്തരമായി
ആ ചർച്ചയിൽ നെതന്യാഹു നടത്തിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഗാസയിൽ പല വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലൊക്കെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങളെതിരാണ് അവിടെ സമാധാനം വേണം അത് നെതന്യാഹു വരെ പറയും സമാധാനം വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളികൾ ഇരിക്കണം അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് ഇതിൽ നയപരമായ ഒരു തീരുമാനം ഒരു നിലപാട് ശക്തമായി പറയണം നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രോ കരാർ നടപ്പാക്കുമോ അതാണെന്ന് യാസർ അറാഫത്ത് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രോ കരാർ നടപ്പാക്കുമോ ഇല്ല അതിനുശേഷം യാസർ അറാഫത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ രാമലയിൽ അദ്ദേഹം അവനും ഇസ്രേ സേന വളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ ലോകം നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമകാലീന അനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിലപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും നിങ്ങളൊരു വലിയ ബഹുജന പാർട്ടിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് കേരളം രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രീയപക്ഷ പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കോഴിക്കോടുള്ള തിരുവനന്തപുരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടാ അല്ല കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കോഴിക്കോടുള്ള തിരുവനന്തപുരമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് സമസ്ത മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് കെ എൻ എം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മാത്രം അല്ല മുസ്ലിം കോസ് അല്ലല്ലോ മാഷേ ആണോ അല്ല രാജു പി നായർ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഏറ്റുപിടിച്ച് അഷ്മി എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നില്ല കോഴിക്കോടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കാൻ നടന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലെ ആദ്യത്തെ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ചെങ്കുളത്ത് വലിയ കുഞ്ഞിരാവ് മേനോനാണ് ആ ചെങ്കുളത്ത് വലിയ കുഞ്ഞിരാവൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ രാജഗോപാലാചാര്യ നേരിട്ട് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തല്ല കോഴിക്കോട്ടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കോഴിക്കോടിന് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ചർച്ച നയിക്കുന്ന അശ്മിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ആനന്ദ് കൊച്ചുകുടിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും രാജു പി വിനാർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പലസ്തീൻ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ഇവിടെ പഴയ ആർ ഐ സിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ ഐ ടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പലസ്തീൻ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലും എൺപത്തേഴിലും തൊണ്ണൂറുകൾ ആദ്യവും രാമലയിൽ ഈ യാസർ അറാഫസ് തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രക്ഷുബ്ധമായ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്ന ഒരു നഗരമാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ആ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് സമസ്ത മാത്രം അല്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത മാത്രം വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കെ എൻ എം നദുവത്തിൽ മുജാഹിദിനെ മാത്രം വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകളെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത് സമസ്ത മാത്രമല്ലല്ലോ സമസ്ത മുസ്ലിം സംഘടനകൾ മാത്രമല്ലല്ലോ കോഴിക്കോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലൊട്ടാകെ സ്വാധീനമുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സാംസ്കാരിക സംഘടന എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടനകൾ എല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി സംഘടനകൾ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളെയും ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അപ്പം അഷ്മി ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി മനസ്സിലാക്കണം പശ്ചിമേഷ്യൻ സമൂഹം ഇപ്പം സാമൂതിരി ഭരിക്കുമ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്ന ആള് സെയ്ദ് മക്തൂമ ആ സെയ്ദ് മക്തു ഇവിടെ പോർച്ചുഗീസ് വന്ന ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും നാവിക യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കേരള കോഴിക്കോട്ട് രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നാവിക പ്രതിരോധം ഇല്ലാതെപ്പോൾ യമനിൽ നിന്നും സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് സേനയുണ്ടാക്കി അന്നത്തെ ഈജിപ്ത് രാജാവിനും സൗദി രാജാവിനും ഒക്കെ കത്തെഴുതി സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി സൈന്യത്തെ വരുത്തി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകിയ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രഡീഷൻ കോഴിക്കോടിനുണ്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്താന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് സമസ്തയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കെ എൻ എം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടന മാത്രം ചോദ്യം അത് അപ്പുറമുള്ള സംഘടന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ എന്റെ ആ ചോദ്യവും അപ്രസക്തമാണ് എന്റെ ആ ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് ഞാൻ പറയുന്നു അല്ല ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെല്ലാം അതിൽ
ഈ ഐക്യ കേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്തെ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് സമരം നടത്തുന്നതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് പാറപ്പുറത്തല്ലേ പിണറായി അവിടെ പോയി നടത്തിക്കൂടായിരുന്നോ എന്തിനാ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ നടക്കുന്നില്ല ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടെടുത്ത് പോയി നടത്തണമെന്നേ നട്ടല്ലോണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്കിൽ തള്ളുതല്ലേ ഹാഷ്മി ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ കോഴിക്കോട്ട് സമ്മേളനം നടത്തി ഇതായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് എത്ര പേരെ ഹാഷ്മി അവിടെ കണ്ടു എത്ര പേരെ ഹാഷ്മി ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലാത്തവരെ എത്ര പേരെ അവിടെ കണ്ടു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ യു ഡി എഫിൽ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിളിച്ചു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് വ്യക്തമാണല്ലോ എന്ത് യു ഡി എഫിലും മറ്റ് ഘടകക്ഷികളുണ്ടല്ലോ അവരെ എന്താ വിളിക്കാത്തത് ഇനി ഇത് മുസ്ലിം കോസല്ല ഒരു മനുഷ്യ കുലത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണല്ലോ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ എൻ എസ് എസും എസ് എൻ ഡി പിയും അത് തന്നെ ദളിത് സംഘടനകളും എല്ലാം മനുഷ്യ മനുഷ്യ അവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലിക്കുന്നവരാണോ ചുമ്മാ വിലവാക്കി ഇരുന്നിട്ട് ഈ ചരിത്രത്തെ അപനിർമ്മിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചൊരു യോഗം നടത്തും ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എൻ എസ് എസിനെയും എസ് എൻ ഡി പി എല്ലാവരും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു യോഗം നടത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഐക്യജനാധിപത്യം വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യം എങ്ങനെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി ശശി തരൂരിന്റെ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ഹാഷ്മി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ലേഖനത്തിന്റെ ആ കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ വായിക്കാം യെറ്റ് വെൻ ഇന്ത്യൻസ് വാച്ച് ഇസ്രായേൽ ടേക്ക് ദ ഫൈറ്റ് ടു ദ എനിമി കില്ലിംഗ് ദോസ് ഹു ലോഞ്ച് റോക്കറ്റ്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് മെനി ഓഫ് ദ സൈറ്റ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ദ റോക്കറ്റ് ഫ്ലൂ ദ സം കെ നോട്ട് റെസിസ്റ്റ് വിഷിംഗ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഡു സംതിങ് സിമിലർ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദോ ദാറ്റ് ദ കൊളാട്രൽ ഡാമേജ് വുഡ് ബി ടു ഹൈ ഞാൻ ഇത്രേക്ക് വന്നു സോ ഇന്ത്യൻസ് പ്ലേസ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിപ്ലോമസി and watch with ill disguised wishfulness as is like what they could never permit themselves to do or minute raja da watch nokale raja da watch nokale endha parayunnathu nokku 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 sir nokku india understand sir yan adhu yan parayunne yan vaakina adana raja da ange watch nokale watch nokale watch nokale please has me has me da agenda ke anengil has me da agenda ke anengil thangal thanne veendum vaakiyana thangal thanne veendum adu vaakiyana കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയക്കാൻ കൊതി വരുന്നതിൽ കുറ്റമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശശി തരൂരിന്റെ ലേഖനത്തെ വക്രീകരിച്ച് നിങ്ങൾ അനാവശ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക അല്ലെന്നേ അത് വക്രീകരണം അല്ല താങ്കൾ വായിച്ചതിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പ്രണയമുണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ ഇസ്രായേല് പാലസ്തീനിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അവിടുത്തെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ച് നടത്തുന്ന ആക്രമണം കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചിലർക്ക് അത് പാകിസ്ഥാനോട് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കൊളാട്രൽ ഡാമേജ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മറ്റു നഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഇസ്രായേല് അവര് പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് യുദ്ധവെറിയെ എതിർക്കുകയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യുദ്ധവെറിയെ ശശി തരൂർ എതിർക്കുകയാണ് എന്റെ രാജു അങ്ങനെ മൊത്തം വായിക്കും അങ്ങ് വായിച്ച ഭാഗം തന്നെ വായിക്കൂ സോ ഇന്ത്യൻ പ്ലേസ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇന്റർനാ ഡിപ്ലോമസി ആൻഡ് വാച്ച് വിത്ത് ഇൽ ഡിസ്ഗൈസ് ഫുൾനെസ് ആസ് ഇസ്രായേൽ ഡസ് വാട്ട് ദേ കുഡ് നെവർ പെർമിറ്റ് ഡെംസെൽസ് ടു ഡു അത് അർത്ഥം എന്താണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് സരിത വായിക്കൂ സരിത വായിക്കൂ സരിത വായി താങ്കൾ വായിച്ച ഭാഗം തന്നെ താങ്കൾ വായിച്ച ഭാഗം തന്നെയാണ് വെൻ ഇന്ത്യൻസ് വാച്ച് സർ വെൻ ഇന്ത്യൻസ് അല്ല ഹാഷ്മിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു സർ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ ഞാൻ പറയാ സർ ഞാൻ പറയും ദ വെൻ ഇന്ത്യൻസ് വാച്ച് 
killing those who launched rockets against it and dismantling many of the ഞാൻ അർത്ഥം പറയാണ് ഞാൻ അർത്ഥം പറയാണ് ഞാൻ അർത്ഥം പറയാണ് ഞാൻ അർത്ഥം പറയാണ് ഇനി അതല്ല അതിന് മുമ്പ് സാർ അതിന് മുമ്പ് നോക്കൂ അഡ്വൈസറി കറന്റ്ലി ഹമാസ് ഇന്ത്യ ഫേസ് എ സ്ലൂ ഓഫ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലഷ്കർ ഇ തൈബ ജയ്ഷ് എ മുഹമ്മദ് ജമാത്ത് ഉദ് ദോ മോർ ബട്ട് വേർ ആസ് ഹമാസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ഗാസ വിത്തൌട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റെഗനീഷൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റോർമെന്റ് ഹാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് രാജു ആ ലേഖനം അങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക ഇസ്രയേൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ ഞാനതാ പറയുന്നത് സർ ഇസ്രയേൽ അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഇസ്രയേൽ അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താണ് അതിക്രമങ്ങൾ കണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള സം ആളുകൾ എന്താണ് കുഡ് നോട്ട് റെസിസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് സം കനോ റെസിസ്റ്റ് വിഷിങ് ദാറ്റ് ദേ കുഡ് ഡൂ സംതിങ് സിമിലർ ഇൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് പറയൂ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ അച്ഛൻ അശ്ലീലമാണോ അല്ല പതിനാറ് അശ്ലീലമാണോ അടിയന്തരം അശ്ലീലമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആശ്മിയോട് പറയുന്നത് അല്ലെന്ന് ആ പതിനാറ് അടിയന്തര കഥ ഇവിടെ ഇറക്കില്ല അല്ലല്ലല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ലേഖന അല്ലല്ലെന്ന് ഇതാ അതൊരു തൊട്ട് പാരഗ്രാഫ് അതൊരു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഫോർ ബെനി ഇന്ത്യൻസ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ഇസ്രയേൽ was strengthened by the terrorist seizure of chabad house and the painful awareness that india and israel share many of the same enemies എന്താണ് അർത്ഥം രാജീപ് നായർ ഇരുട്ടോൺ നോട്ട് അടക്കല്ലേ അത് വായിക്കാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ തരൂർ ഇസ്രായേൽ പക്ഷഭേദം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കുന്നേ ഹാഷ്മി സാധാരണ ഹാഷ്മി ചർച്ചകളിൽ ഇങ്ങനെയല്ല എന്താണ് ഹാഷ്മിക്ക് ഇന്നത്തെ ഇത്ര വലിയ വ്യക്തത എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ആ ലേഖനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ആക്രമണവും ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണവും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചിലർക്ക് പാകിസ്ഥാനോട് അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ലേഖനമല്ല സർ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ലേഖനമല്ല നേരത്തെ ഉള്ള ലേഖനമാണ് പെയിൻഫുൾ അവയർനെസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ്രയേൽ ഷെയർ മെനി ഓഫ് ദ സെയിം എനിമീസ് ഏതാണ് സെയിം എനിമീസ് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കോമൺ എനിമീസ് ആരാണ് ഹമാസ് ആണോ ഹമാസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് നടത്തിയെന്നാണ് തരൂരിന്റെ നിലപാട് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ആക്രമണം അൽഖൈദയും എൽ ഇ ജിയും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേക്ക് ഇതെടുത്ത് പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ആ ലേഖനം മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് ശരിക്കിരുത്തി വായിക്കുക ശരി ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വഴങ്ങുന്നു അല്ല എന്റെ സമയം ഇല്ല ഇല്ല സാർ എന്റെ സമയം പൂർണ്ണം എന്നെ ക്ഷമിക്കണം എന്നെ എന്റെ സമയം പൂർണ്ണം എന്നെ ക്ഷമിക്കണം എന്നെ അല്ല 30 സെക്കൻഡ് 30 സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞു പോ പറഞ്ഞു പോ പറഞ്ഞു പോ പറഞ്ഞു പോ പറഞ്ഞു പോ 30 സെക്കൻഡ് കുഞ്ഞി കണ്ണൻ സഖാവ് കുഞ്ഞി കണ്ണൻ സഖാവ് ഇരുന്ന് കോൺഗ്രസ്സിന് വലിയ നാണക്കേട് പറ്റിയന്ന ക്ഷണ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പുറകെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് വിളിച്ച് അവരെ ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞ് മാന്യവട്ട് മാന്യവട്ട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞ് നാണം കെട്ടിരിക്കുന്ന സിപിഎം ആ സിപിഎം കോൺഗ്രസ്സിനോട് പറയ എന്ത് ഉളുപ്പ് വേണം ഗൂഗിളിൽ തപ്പിയാൽ അത് വായിക്കേണ്ടവർ കിട്ടും അതിനെ തുടർന്ന് തരൂരിന നിലപാടോട് ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി അനുകൂല പ്രതികൂലമായിട്ടും ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 ചങ്ക് ഓഫ് ലേഖനങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ കിട്ടും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇസ്രായേൽ നിലപാട് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ പക്ഷപാതിയാണ് തരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ തെറ്റെന്താണെന്നേ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ പക്ഷപാതമായിക്കൂടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അക്കാര്യത്തിൽ എൻകൗ